എന്റെ പൊട്ടി തേവോട് ഞങ്ങളൊക്കെ <laughs> 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 ഒന്നുകിൽ കോയമ്പത്തൂർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് അവരെ കോയെന്ന അശ്വതി തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലത്തെ താമസിക്കുള്ളൂ അതെന്താ അങ്ങനെ കോബ്ര എന്നുള്ള പേര് കളയരുതല്ലോ കോയിലേക്കുള്ള പോക്ക എന്ന ഇങ്ങോട്ട് വാടാത്തി കൂടും കോബ്രെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു തരം ഊച്ചാളി കുട്ടപ്പാമ്പിനെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ കാപ്പിയുണ്ടോ ഓ എന്നാ കടുപ്പത്തി രണ്ട് ചായ എടുക്കും കറിയുണ്ടോ എന്നാ നിന്റെ കരിക്കുന്ന ഓർത്ത് ശരിക്കും മാന്തിയിട്ട് ആ കൈയൊക്കെ വൃത്തിയായി കൈയിട്ട് രണ്ട് ചായ എടുക്കും ഓ ഞങ്ങളെ മനസ്സിലായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ കോബ്ര എന്ന് പറയുന്ന കോബ്ര അല്ല ഗോബ്ര ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും പേരിന്റെ ആദ്യാക്ഷരങ്ങളാണ് ഗോയും ബ്രായും ഇത് ഗോപാലൻ ഞാൻ ബ്രാലൻ ബ്രാലൻ അതെന്ത് പേര് ശരിക്കും പേര് ബാലൻ ഒരു വ്യത്യസ്തതക്ക് വേണ്ടി ബ്രാലൻ വ്യത്യസ്തനാം ഒരു ബ്രാലൻ ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥ കോബ്രാസിന്റെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് പിയറേസ് ഈ കോബ്രാസിന് സ്വയം പൊങ്ങച്ചം പറയുന്നത് തീരെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് അവർ ഞങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം തന്ന് ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് പറയിപ്പി ഓ പണ്ട് പുത്തൂരം വീട്ടുകാരെ പറ്റി പാണൻ പാടി നടന്ന പോലെ എക്സാക്ട്ലി പാണൻ ഓലക്കുറയും ജോലി നടന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ എ സി കാറി കിടന്ന് പറന്ന് പറയും അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ഈ കാർ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് റോഡ് ടാക്സും ഇൻഷുറൻസും വേറെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വലിയ എ സി കാറാണെങ്കിൽ അതൊന്നും സാരമില്ലെന്നേ കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട് ഇല്ലേ ഗോപുരമൻ കഥ പറയേ പറ പറ പറയേ കേൾക്കാൻ നല്ല സ്റ്റൈലുണ്ട് പറ ശരിയാ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കലാകാരൻ ഉറങ്ങി കിടപ്പണെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതെന്താ എന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ഇടക്കിടക്ക് കൂർക്കാൻ പലിക്കണ പോലത്തെ ഒരു സ്വരം പുറത്തേക്ക് വരും സംസാരം സാറേ സാറ് പറ സാറേ ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ അതാ അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കൂ ഹലോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണം കഥാപ്രസംഗത്തിൽ അങ്ങോട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ടെന്ന് അർത്ഥം അല്ലേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇതാണ് നയന മനോഹരമായ ദില്ലി പട്ടണം ഇവിടെയാണ് കോബ്രകളുടെ മുഖം കായുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ടു കൂടി കിടക്കുന്ന സാധനത്തിന് കുറച്ച് നീളം കൂടി പോയെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ നീ അങ്ങ് ക്ഷമിച്ചോള നീ പറ നീ പറ അതെ നഗരത്തിന്റെ തന്ത്രങ്ങളും മന്ത്രങ്ങളും പറയാവുന്ന
ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു കല്യാണം പെൺകുട്ടികൾ സഹോദരിമാരായിരിക്കണമെന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റേഴ്സ് അതെന്തിനാ കോബ്ര എന്ന പേരിന് ആക്കവും ഊക്കവും തൂക്കവും കൂട്ടാൻ എന്താ മനസ്സിലായില്ലേ ഇല്ല രണ്ട് സഹോദരിമാരെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ കോബ്ര തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്താ എന്താ കോബ്രേഷ് അല്ല കോബ്രദേശ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് സിമ്പിൾ താങ്ക് യു അതെ കോബ്ര എന്ന പേരിന് വീണ്ടും ഒരു അടിത്തറ കൂടി കോബ്രാസ് അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അവർ ആ കോബ്ര എന്ന പേരിന് സത്യം വല്ല ചലിച്ചു അത് ഞാനാ ഓ പട്ടിയാണല്ലോ ചെലുത്തത് വൃത്തിയട്ടെ എന്നിട്ട് കോബ്രകൾക്ക് സഹോദരിമാരെ കിട്ടിയോ പല പ്രാവശ്യം കിട്ടി സെവറൽ ടൈംസ് കിട്ടി പക്ഷെ കാര്യത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ ചുറ്റും കോബ്രകളെ കുറിച്ച് ഇല്ലാത്ത മുഴുവൻ പറഞ്ഞു വരുത്തും അവർ കുഴപ്പക്കാരാണ് ഇടിക്കാരാണ് കച്ചറകളാണെന്നൊക്കെ അങ്ങനെ വരുന്ന ആലോചന മുഴുവൻ മുടങ്ങും ഇപ്പൊ ഒടുക്കം ഒരു ആലോചന വന്നു എല്ലാം തികഞ്ഞ എല്ലാം ഒത്തിണങ്ങിയ രണ്ട് സഹോദരിമാർ ഇതെങ്കിലും അലസി പോകരുതെന്ന് കരുതി ഒരു പഴുതുപോലും വരരുതെന്ന് കരുതി പള്ളിയിൽ കല്യാണത്തിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ വെച്ച് കോബ്രകൾ അവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ എല്ലാം സേഫായ ആ ദിനം വന്നടഞ്ഞു കോബ്രകൾ വിവാഹിതരാകുന്ന കോബ്രകൾ വീണ്ടും കോബ്രകളാകുന്ന ആ മനോഹര സുദിനം വന്നടഞ്ഞു അന്നവർ കോതമംഗലം പ്രദേശാണ് കോതമംഗലം സെയിന്റ് നിക്കോളാസ് ചർച്ച് നമ്മുടെ സൈഡിൽ ബന്ധുക്കളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നമുക്കെന്തിനാ ബ്രദറെ ബന്ധുക്കള് എന്റെ ബന്ധു ബ്രദർ ബ്രദറിന്റെ ബന്ധു ഞാൻ നഞ്ചെന്തിന് നാനാഴി അത് മതിയല്ലേ പിന്നെ ബ്രദറെ ഈ പൂവരയില് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പഞ്ചാബി മേളൊന്നുമില്ലേ പഞ്ചാബി മേളേ ചണ്ടയൊക്കെ ആയിട്ട് ഓ പഞ്ചാര മേളം അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ബ്രദറെ ഈ ടി വി കാണുമ്പോ ഒരു എടുപ്പുണ്ടാവുള്ളൂ വഴിയുണ്ടാക്കാം എന്താ സാർ താനിത് സ്ലോ മോഷനിലാണോ എടുത്തത് അല്ല ബ്രദറെ <laughs> ബ്രദറിന്റെ റോസി ഡ്രസ് കിട്ടുമ്പോ കൊള്ളാട്ടോ അല്ല ബ്രദറിന്റെ പെണ്ണ് എവിടെ ബ്രദർ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഗ്രേസി ഇവിടെ അതെ ബ്രദർ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഗ്രേസി ഇവിടെ അതാണ് പറയാൻ പോണത് രണ്ട് വധൂസ്കൾ കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് ഈ വധൂസ് അപ്പന്റെ അമ്മയുടെയും കൂടെ ഒരു കാറില്ല മറ്റേ വധൂസ് കൂട്ടുകാരികളോട് വേറെ കാറില്ല എന്നിട്ടൊന്നുമില്ല ഒരു വധൂസിന്റെ വണ്ടി മാത്രമേ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ മറ്റേ വധൂസ് എവിടെ പോയെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല ബാലൻ അന്വേഷിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിന് ആരോ ആയിട്ട് പ്രേമം ഉണ്ടായിരുന്നു പോലും കാര്യുണ്ട് എനിക്ക് നേരത്തെ തോന്നിയാണ് അടി മേടിച്ച് പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി അടി കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് പറയാം അത് എന്നെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് 
ഒന്നുമില്ല ബ്രദറെ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് വേറെ പെണ്ണെ കിട്ടും എവിടെ കിട്ടും ബ്രദറെ കിട്ടും എപ്പൊ കിട്ടും എപ്പൊ നീ ചോദിച്ചാ കിട്ടും ബ്രദറെ വിഷമിക്കാതെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്നേ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിക്കോളാം ചേട്ടാ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് അതെ ഇനി ആ കൊച്ചിനെ പ്രതിസന്ധ കാര്യമില്ല ഒരു കല്യാണങ്ങൾ നടക്കട്ടെ എല്ലാരും പറയുന്നത് വേഗം വേണം അച്ഛനും ശവടക്കിന് പോകാ വേണ്ട അത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ശവടക്കിന് ശവത്തിൽ കയറല്ലേ അതല്ലടാ ശവമേ അതെ ഒരറിയിപ്പുണ്ട് ഈ കല്യാണം ക്യാൻസൽ അങ്ങനെ ഒരാളുടെ കല്യാണം മാത്രമായിട്ട് ഇവിടെ ആരും ഉണ്ടാക്കണ്ട ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് വിവാഹം ചെയ്യുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതാ ഇതിപ്പോ ഒന്ന് മുടങ്ങിയ സ്ഥിതിക്ക് രണ്ടും വേണ്ട ദാറ്റ്സ് ഓൾ സാറേ ഇത് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഭാവിയുടെ പ്രശ്നമാ വേണ്ട അങ്ങനെ ആരുടെയും ഭൂതവും ഭാവിയൊന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല എനിക്കെന്റെ ബ്രദറാ വലുത് അത് കഴിഞ്ഞോളൂ എന്തും അങ്ങനെ എടുത്ത് ചാടി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കരുത് എടുത്ത് ചാടി എടുക്കാണ്ട് ചാടിയോ ഈ കല്യാണം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട ഇത് ബ്രദറിന്റെ തീരുമാനമാണ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ എന്താ ബ്രദറെ ക്ഷമിക്കണം കൊച്ച് അവളെ ഒരു പഴയ ടീച്ചറെ കണ്ട അനുഗ്രഹമായിക്കാൻ പോയതാ പെട്ടെന്ന് ടീച്ചറക്കങ്ങ് അസുഖം കൂടുതലായി ഉടനെ തന്നെ കാറെടുത്ത് ടീച്ചർ ഹോസ്പിറ്റലാക്കി വരുവാ അയ്യോടാ പേടിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ഇനി ഏതായാലും സമയം കളയണ്ട ആ അതെ അച്ഛൻ ശവടക്കിന് പോകണേ കുറച്ചുകൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു അതല്ലട ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞു കൂട്ടിയത് ഓ അതൊന്നും സാരമില്ലെന്നേ ആരായാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ പറയും എന്നാ ശരി അതേ കരിസാറേ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചാൽ എങ്ങനെയാ ഇത് ലോകത്ത് അവസാനത്തെ പെണ്ണൊന്നല്ലോ സംഭവം ശരിയാ സാറ് സ്വപ്പം കരിഞ്ഞു പോയി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുറച്ച് ഓഞ്ഞും പോയി എന്ന് വെച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂതറ പെണ്ണ സാറ് കിട്ടാതിരിക്കോ ഞാൻ നിർത്തിയേ കരിസാറെ സാറ് കഴിക്കും കരിസാർ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി കരിസാറിന് ലുക്കില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ബുദ്ധിയില്ല വിവരം ബ്രദറിനെ കുറിച്ച് അനാവശ്യം പറയുന്നു ചവിട്ടി പരിപ്പെടുത്തി എന്ത് ഞാനും നിർത്തി നിങ്ങളെ വിളിക്കാം ഓ വാതേ വാ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കേ എനിക്ക് വശപ്പെട്ടില്ല എനിക്ക് വശക്കുന്നുണ്ട് ബ്രദർ കഴിച്ചോ എനിക്ക് വേണ്ടി ആരും കാത്തിരിക്കണ്ട എന്നെ വിട്ട് ശരിയാ ബ്രദറെ തെറ്റായിപ്പോയി പറ്റിപ്പോയി ഒരുമിച്ച് താലി കെട്ടി ഒരുമിച്ച് ഈ വീട്ടിലേക്ക് ഞാനും ബ്രദറും നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ കൂടെ കയറി വരുന്നത് സ്വപ്നം കണ്ടതിൽ വന്നു പോയ തെറ്റാ ബ്രദർ അങ്ങ് ക്ഷമിക്ക് അതല്ല ബ്രദറെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പോവാം അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറയാം സമ്മതിക്കും സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ സമ്മതിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് ഒതുങ്ങിൽ കാല് പിടിക്കും എന്താ നടത്തും ബ്രദറെ ഏത് കഴുതയുടെ കാല് പിടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ശരി ബ്രദറിന്റെ കല്യാണം ഞാൻ നടത്തും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബ്രദറിന്റെ ബ്രദറാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ നടത്തിട്ട് എന്ത് കാര്യം ബ്രദറിനെ ബ്രദറെ വിളിച്ചോളൂ എന്നെ കൊണ്ട് തെരുവ് വിളിപ്പിക്കരുത് ബ്രദർ എന്തായി പറയുന്നത് ബ്രദർ കാല് പിടിക്കേ മാപ്പ് പറയാ എന്തിന് പോവാ പറ എനിക്കിട്ട് ബ്രദർ ആവലുത് 
ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വിവരക്കേട് പറഞ്ഞിരുന്നെന്ന് കരുതി ആണെങ്കിലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ നീർക്കോലികളുടെ മനസ്സായിരുന്നു അവർക്ക് നീർക്കോലി കടിച്ചാലും അത്താഴം മുടങ്ങുന്ന ഇതൊക്കെ എന്തിനു ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നു അല്ല ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടിയപ്പോ ഓ ഓ എന്നിട്ടാ മക്കൾ ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ട് മക്കളാ കല്യാണം നടന്നല്ലേ മക്കളുണ്ടാവൂ കോബ്രാസിന്റെ മക്കളുടെ കാര്യമല്ല കോബ്രാസിന്റെ കാര്യം ചേട്ടൻ ചോദിച്ച് ഓ അവരാ ആ സംഭവത്തോടെ അവർ അവരുടെ കല്യാണത്തിന്റെ ആ സംഗതി നുള്ളിക്കണം അല്ല ആ വിചാരമേ മാത്രമല്ല നാണക്കേട് കാരണം ആ നാട്ടിലെ താമസം അവർ അവസാനിപ്പിച്ചു ഇനി കോയമ്പത്തൂർ കോയമ്പത്തൂർ ബ്രദേഴ്സ് അവിടെ പുതിയ വീട് കണ്ടെത്തണം പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങണം അതിന്റെ ആദ്യ ചൂടായിപ്പാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ യാത്ര അവരോട് വിഷമിക്കണ്ട എന്ന് പറയണം അവർക്ക് കിട്ടും കാണാൻ നല്ല ചേലുള്ള നല്ല രണ്ട് സുന്ദര പെൺകൊച്ചുങ്ങളെ ലക്ഷണം കണ്ടിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ഇടിവെട്ടാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇടിവെട്ടാണെങ്കിൽ ഉറപ്പ് പുറകെ കാറ്റും കോളും കാണും ഒരു നാല് കോടി രൂപ കണ്ണും പൂട്ടി കൊടുക്കല്ലേ ബ്രദറെ കണ്ണും പൂട്ടി കൊടുത്താൽ കണക്ക് തെറ്റും ബ്രദറെ അതല്ല ബ്രദറെ നാല് കോടി രൂപ കൊടുക്കാവോ അഞ്ചു കോടി കൊടുത്താലും നഷ്ടമാ നഷ്ടോ ഓണർക്ക് നല്ല കടും ചുമലിച്ച പരിചരിക്കുന്നുണ്ടോ അത് ജോൺ സാമുൽ സാറാ ഹൗസ് ഓണർഷിപ്പാ എന്നുവെച്ചാ മുങ്ങാറായി ഈ വീടിന്റെ കപ്പിത്താനാ ഓ മുങ്ങിക്കപ്പൽ ഈ കപ്പലും മുങ്ങിക്കപ്പലും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം അത് ആദ്യ കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കും പിന്നീട് അത് വെള്ളത്തിലിടും അത് മുങ്ങിപ്പോയാല് മുങ്ങിക്കപ്പല് പൊങ്ങിക്കറന്ന പൊങ്ങിക്കപ്പല് കറക്റ്റ് നിനക്കറിയാന്ന് അറിയാൻ പിടിച്ചു വെച്ചാ ഓ ദൈവമേ ഓ എന്തൊരു അറിവാ നിന കയ്യിൽ ടി വിയിൽ അശ്വമേ നടത്താൻ ക്ഷണിച്ചതാ ഞാൻ പോയില്ല വേറെ പണിയില്ല സത്യം സത്യം ഉദാഹരണത്തിന് നീ നിന്റെ പേരൊന്നും മനസ്സിലാലോചിച്ചേ ഇന്ത്യക്കാരൻ യെസ് പുരുഷൻ യെസ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഉണ്ട് കേരളത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച മലയാള സിനിമ ഒരു ചരിത്രത്തിലേക്ക് മുങ്ങിത്തപ്പിയാൽ മലയാള സിനിമ ജനിച്ചു വീണാൽ ആദ്യമായി സംസാരിച്ച സിനിമ ഏതെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും നിന്റെ പേര് അതെ അത് ബാലൻ കറക്റ്റ് തന്നെ അവസാനമായിട്ട് <laughs> 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 അതെ ഷെറിൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാ മാനസിക വിഭ്രാന്തിയായിരുന്നു മാനസിക വിഭ്രാന്ത് എന്ന് വെച്ചാ മാനസിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം ഭ്രാന്ത് ഓ ഞാൻ കൊന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കിയതാ പ്രേതശല്യം ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ കഥകളാ ഒന്നും മറച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണ്ട നല്ലവണ്ണം ആലോചിച്ചിട്ട് പറയും ഓക്കെ സംഭവങ്ങളാ വീട് പഴക്കുണ്ടെങ്കിലും ഓക്കെ സ്ഥലം തീരെ അങ്ങനെ മോശമൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല സ്ഥലവും വീടും പറമ്പും പ്രേതവും പിശാചും ഒക്കെ കൂടി ലാസ്റ്റ് എന്ത് തരണം അങ്ങനെ വില പറയാൻ ഞാൻ എന്താ പറയാ വേണ്ട ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോളാം മൊത്തം ഒരു രണ്ടു രൂപ അങ്ങോട്ട് വില കുറവാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല എന്നാലും എനിക്കൊരു മൂന്ന് കോടിയോളം ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ മക്കളുടെ പഠിത്തം തീരാൻ ഒരു ആറുമാസം അത്രയും കാലത്തെ അവരുടെ മക്കളുടെ പഠിത്തം തീരുന്നവരെ ചേട്ടൻ വരാൻ പോണ വാദത്തിന്റെ ചികിത്സയുടെ ചെലവും ഇവിടെ പറമ്പിൽ കൂർക്ക പറക്കണ പണിക്കാരുടെ ചെലവും കൂടി അങ്ങനെ തന്നാലോ ഇതെന്താ നേരത്തെ ബ്രദർ പറഞ്ഞ സുമലത തുന്തിരിതാവസ്ഥ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ചേട്ടന് ഒരു രണ്ടര രൂപ 
ഓട്ടം പറഞ്ഞേ ആ ഓല്ലേ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കാം അങ്കിൾ ആലോചിക്കട്ടെ ഒരു ചായ കുടിച്ചാലോ ഓക്കെ രണ്ട് സ്ട്രോങ് ടീ അതിലൊന്ന് ലൈറ്റ് ആ ലൈറ്റ് അത്ര അങ്ങോട്ട് ലൈറ്റ് ആക്കണ്ട കുറച്ച് കിടപ്പം കുറഞ്ഞോട്ടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രോങ് ചേട്ടൻ ഇവിടെ കോയമ്പത്തൂർക്ക് ഒരു എത്ര കിലോമീറ്റർ വരും കാറിലോ ബസ്സിലോ ജീപ്പില് ജീപ്പിലാണെങ്കിൽ അമ്പത് കിലോമീറ്ററോളം വരും ഓഹോ കാറിലാണെങ്കിലോ കൂടും അറുപതോളം വരും ഓ ജീപ്പിന് വന്ന് നന്നായി അല്ലേ ബ്രദറേ ആള് മാറിപ്പോയി താൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആളല്ല ഞാൻ പ്രാന്താണോ ഇത്രയും കാലമായിട്ടും ബ്രദർ ഇത് മതിയായില്ലേ ബ്രദറിന് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലേ ബ്രദർ പോ എത്ര പത്ത് രൂപ ബ്രദർ കൂട്ടാ ചായയുടെ കാശ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ട ഞാൻ കൊടുത്തോളാം ചായ കുടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഞാൻ കൊടുത്തോളാം കാശ് എന്നാലേ ചായക്ക് ഓർഡർ കൊടുത്ത് ഞാൻ ഞാൻ കൊടുത്തോളാം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കില്ല അപമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നം അതെ അപമാനത്തിന്റെ അല്ല അഭിമാനത്തിന്റെ അത് പറയും ഞങ്ങൾ ബ്രദേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ താൻ ഇടപെടണ്ട കേട്ടോ എന്താ ബ്രദറെ ബ്രദറിന് കാശ് കൊടുക്കണോ ഏയ് ബ്രദറിന്റെ വാശിയല്ലേ കൊടുത്തു ബ്രദറിന് വിഷമായോ ഏ ഞാൻ <laughs> 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 എന്താ പാക്കിങ്ങായിരിക്കും നടക്കുന്ന കച്ചവടം വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ മതി എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ വെറുതെ മനുഷ്യനെ മനക്കെടുത്ത എന്നിട്ട് അയാളുടെ ഒടുക്കത്തെ വിലയും കൊട്ടക്കണക്കിന് ബാധ്യത പോട്ടെ സാറേ അങ്ങനെ രണ്ട് മക്കളെ ഡോക്ടർ ആക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാനാ അയാൾ പഠിപ്പിച്ചോട്ടെ ഒരു എതിരും ഇല്ല അതിന് ഞങ്ങളെന്ത് സഹിക്കണം ഞങ്ങൾക്കൊരു മൂലക്കുരു വന്ന ഇയാളെ കോപ്പന്മാര് ഡോക്ടർ മക്കള് അവന്മാര് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ നോക്കൂ അസിസ്റ്റന്റ് അവന്മാര് നോക്കില്ല പക്ഷെ അവളുമാര് നോക്കും അവളുമാര് അതാര് അവളുമാരെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണിക്കണ്ട അവളുമാരല്ല കണ്ടാൽ കണ്ണു തള്ളി പോകുന്ന ബാംഗ്ലൂരിൽ മെഡിസിൻ പഠിക്കുന്ന ജോൺ സാമുൽ സാറിന്റെ രണ്ട് പെൺമക്കൾ എങ്ങനെയുണ്ട് മുതലല്ലേ അതിന് നിങ്ങളല്ലോ കച്ചവടം വീടല്ലേ കച്ചവടം വീടാണ് പക്ഷെ ഈ പാവം പിടിച്ച പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ വീട് വെച്ചിട്ട് വേണം ആ പാവം പിടിച്ച കാരണവർക്ക് ഈ പാവം പിടിച്ച പെൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനും അതിനുശേഷം ഈ പാവം പിടിച്ച കുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചായ്ക്കാനും എന്നാ പിന്നെ ആ പാവം പിടിച്ച കാരണവരുടെ വീട് വാങ്ങി ഈ പാവം പിടിച്ച പിള്ളേരെ പഠിപ്പിച്ച് ഡോക്ടർ ആക്കി ആ പാവം പിടിച്ച കാരണവരുടെ ഈ പാവം പിടിച്ച പിള്ളേരെ അതിനേക്കാൾ പാവം പിടിച്ച നിങ്ങൾക്ക് കെട്ടിക്കൂടെ ഇതിപ്പോ ഒരേ വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് വളർന്നു വരും ഒരേ പഠിപ്പ് കാണാനും ഏകദേശം ഒരുപോലെ ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞ ദൈവം കൊണ്ട് എത്തിച്ചതല്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കല്യാണം ഒരേ ദിവസം ഒരേ പന്തലിൽ 
അതോടെ പശുവിന്റെ ചൊറിച്ചിലും മാറും കാക്കയുടെ കടിയും തീരും എന്തേ പക്ഷെ അതിന് ഏതിന് ഇതിൽ ഏതിനെ വേണമെങ്കിൽ സാറെടുത്തോ തർക്കമില്ലല്ലോ രണ്ടും ബെസ്റ്റ് അല്ലേ അതല്ല അങ്ങൊരു സമ്മതിക്കണ്ടേ അങ്ങൊരു സമ്മതിക്കും ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞ അവരും നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ വെള്ളോടിക്കോ ഏ അതല്ല അവർക്കും കല്യാണം ഒന്നും ശരിയാവുന്നില്ല അമ്മക്ക് ഭ്രാന്തായിരുന്നെന്നും തൂങ്ങി ചത്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പൂർ ഗേൾസ് സൊറോയിൻ ഫാദർ അതും പോരാ ഞാൻ അതുങ്ങളെ പൊക്കാൻ നടക്കുന്ന രണ്ട് ഗജപോക്കറികളെ കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടിയിരിക്കണം ഇത് അങ്ങനെ കാര്യം പോട്ടെ ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാവണ്ടേ ഇഷ്ടമാകാതെ എവിടെ പോകാൻ സാറിന്റെ കാര്യം കൊഴുപ്പില്ല പക്ഷെ ഈ സാറിന്റെ കാര്യം ഏയ് അയാള് വീട് തന്നെ വെക്കാൻ നിക്ക കയ്യിൽ പത്ത് പൈസ കാണുക അയാൾക്ക് എന്തിനാ ബ്രദറെ പൈസ പൈസ ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ലേ അതല്ല പൊക്കം കുറച്ച് കുറവുണ്ടോ അവർക്ക് എന്തിനാ ബ്രദറെ പൊക്കം പൊക്കം ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ലേ പക്ഷെ അല്പം പ്രായം കുറവുണ്ടോ എന്ത് അത് ചിലപ്പോ നമ്മളെക്കാൾ ഒരു പത്ത് വയസ്സ് കുറവുണ്ടായിരിക്കും അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അഞ്ച് വയസ്സിന് വ്യത്യാസമല്ലോ അത് സാരല്ല അത് ശരിയാ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ഏജ് അപ്പൊ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോ അയ്യോ ഈ കൊച്ചുങ്ങൾ എവരെക്കാളും പത്ത് വയസ്സ് മൂത്തതാകുമോ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്യല്ലേ ഫിക്സ് ചെയ്യല്ലേ